Hello friends, this video we will discuss the topic of bricks and bricks. What are bricks? We use the construction of the building construction as building units. We have to use the residential buildings and commercial buildings. We have to use the wall construction as bricks. What do you think is that the bricks are manufactured? What do you think is that the bricks are manufactured? Clay is used to add bricks in the manufacture. In clay, we add the ingredients in the clay. We add a particular shape in the mold. We add the mold in the mold. We add the mold in the bricks in the structure. Now, we will discuss a little bit about bricks in the general letter. We will discuss a little bit about the bricks. We will add the shape in the manufacture. We will add a cuboidal shape. अदिन्दे वेट ओरो पर्टिकुलर ब्रिक इन्दे वेट नमले बाराय वाणे गिले ओरो मून दोटो मून अरे किलो वरे आयरिके ओरो ब्रिक इन्दे वेट वरे नदर इनी ब्रिक इन्दे यूनिट वेट बाराय वाणे गिले अदर डेंसिटी बाराय वाणे गिले इट कम्स टू अराउंड 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इनी ब्रिक के बच्चे नमले ब्रिक Brick and mortar are used to be brick masonry. Wall is constructed to be constructed. Here, brick masonry is used to be a unit weight. It comes to around 20 kN per meter cube. What do you think? Because we use the mortar as a brick. That's why the individual brick is used to be a unit weight. Brick masonry is used to be a unit weight. Ini specific gravity, coba kita lihat. Brick ini specific gravity varies. Ini tu 1.8 tu tu 2 beri ari. Ini brick ini tanah, ada ni shape ini basis ni. Alangkah size ini basis ni, kita pada ada classify je. Ada dua type of bricks. Anak, kita kalah. Modular bricks, non modular bricks. Modular brick, atau bahasa standard brick ini beri kita ni. 19 cm by 9 cm by 9 cm size ni. Kubat shape ni brick ni. Dah itu standard size ni, nama kita orang PSC language ni. Alangkah ni, nama kita standard itu parah ini. Orang standard brick ini size ni parah ini. Modular size ni parah ini, 19 by 9 by 9 centimeters. Ini 19 by 9 by 9 centimeter orang brick ini matra size ni. Ini nama kita brick masonry itu construct je. Ini, ada ni apa? Ini sides ni, nama kita mortar ni, mortar paste ni apply ni. Pengen a mortar udah apply je, ibu. A mortar thickness sebiji one centimeter udah, nama lih tiga dimension sini udah kotu ane gel. Adine nominal size ane, nama bolikin. Nominal size of modular bricks. Unda udah paraya. Standard size of bricks, alingin modular size of brick kan udah paraya. Nada nineteen by nine by nine centimeter zaman. Itu brick kita matra size ane. Ini, ini bricks, macam nama brick nation ni construct je, ibu. Bricks ni side le, nama lih mortar udah use. अपने ये मोटार थिकनेस ने एक वन सेंटीमीटर आयत नमले डिको आने गए। ये वन सेंटीमीटर ओड़े, ये मून डाइमेंशन्स इन्टे गोड़ा चेयर कुंबोल, ये नाइनटीन बाय नाइन बाय नाइन नल्ला द, ट्वेंटी बाय टेन बाय टेन सेंटीमीटर्स आउ। ये द आना ब्रिक किंडे नॉमिनल साइज़ है ना, बिल्कुल किंडे। Pitrain, nam nere nam le paranya untuk ini nade standard bricks ini size an, adabah modular bricks ini size. Ini non modular bricks, adabah traditional bricks, adabah nam le un standardized size allah paranya ini nade, uru commonly used size ani non modular size of bricks. Pe non modular size allah le traditional bricks ini size vary je ini nade. 23 by 11.4 by 7.6 centimeters an. Pe ini adalah non modular bricks ini size. Pada nama kita seram PSC exam kali la, bricks ini de modular size, alih nominal size, non modular size of bricks ini, kita repeated itu beri na, coding la. Apa size itu orang tolong a, modular size, non modular size ini kami le, tiri ni boleh la. Adik boleh dana, pergi coba ceri ke. Apa ini bricks ini, adik le quality ada basis la, ingat na classify je, mana tu nak. हम क्वालिटी के बेस से ब्रिक्स ने नाल आये था ना क्लासिफाई जेनो था। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकंड क्लास ब्रिक्स, थर्ड क्लास ब्रिक्स, फोर्थ क्लास ब्रिक्स। ये फर्स्ट क्लास ब्रिक्स ने चले पड़ के क्लास ए ब्रिक्स ने मिल क्या रोंडा। आधे बोले ना सेकंड क्लास ब्रिक्स ने क्लास बी है, थर्ड क्लास ने क्लास ini adalah satu first class brick ini figure. Ini first class brick ini shape kanan betulnya, nama kita mana silam. Walaupun well defined itu adalah sharp edges sudu gudia standard size lebar ini brick sani first class bricks. Apa 
അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ മൗഡിൽ ടേബിൾ മൗഡഡ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ടേബിൾ ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇതിന് ഷേപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മൗൾഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു കില്ലിലിട്ടാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ബ്രിക്സിനെ ബേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് കിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കില്ലിലിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബേൺ ചെയ്തെടുത്ത ബ്രിക്സാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സിന് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ തന്നെ അതായത് ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ്സും നല്ല സ്മൂത്ത് സെർഫ് എഡ്ജസ്സും സെർഫസസും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പ്ലാസ്റ്ററിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി ഇൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് അപ്പോൾ വളരെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് വളരെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുതൽ വേണ്ട സ്ട്രക്ചേഴ്സിനൊക്കെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ബ്രിക്സാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് അഥവാ ക്ലാസ് ബി ബ്രിക്സ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സിൽ ഇതിന് ഷേപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിലിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ടേബിള് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിലിട്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് എഡ്ജസ് ഒക്കെ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈവൻ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ ഗ്രൗണ്ട് മൗൾഡഡ് ആണ് അതായത് ഗ്രൗണ്ടിലിട്ടായിരിക്കും ഇത് മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒന്നും അത്ര ഷാർപ്പ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് മൗൾഡഡ് ആണ് പിന്നീട് ഇതിനെ ഒരു കില്ലിലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രിക്സിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഷാർപ്പ് അല്ല ഈവൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ആവശ്യമാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരാം വാൾസ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ തരാം ആ സർഫസ് നല്ല ഈവൻ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ആവശ്യമായി വരും കാരണം എന്തായിരുന്നു ഇത് ഗ്രൗണ്ട് മൗൾഡഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ഒന്നും ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഇനി ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓവർ ബേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിക്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കില്ലിലിട്ട് ബേൺ ചെയ്യാൻ നേരം അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ഇട്ട് ബേൺ ചെയ്യാൻ നേരം ഓവർ ബേൺഡ് ടൈപ്പ് പോകുന്ന ബ്രിക്സ് ആണ് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് ഈ ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കൂടുതലും പേവ്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷന് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെഞ്ചസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ബ്രിക്ക് മേസൺറിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓരോ ക്ലാസ് ബ്രിക്സിൻ്റെയും മിനിമം വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എത്ര ആയിരിക്കണമെന്ന് ഐ എസ് കോഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് തേർഡ് ക്ലാസ് ഈ മൂന്ന് ബ്രിക്സിൻ്റെയും വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് കോഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ നമ്മൾ വാ ബ്രിക്സിനെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിന് അടിയിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കും അതിനുശേഷം ഇതിനെ പുറത്തെടുത്ത് എയർ ഡ്രൈ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എയർ ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെയ്റ്റ് അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള വെയ്റ്റും എയർ ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വെയ്റ്റും തമ്മിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം എന്താ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേയൊക്കെ വാട്ടർ ബ്രിക്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വെയ്റ്റിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ എയർ ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വെയ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വെയ
third class bricks inde nokkuvaanengil water absorption should be less than 25 percentage ini compressive strength nammal nokkuvaanengil first class bricks inde minimum compressive strength uh, it should be 10.5 newton per mm square 10.5 newton per mm square engilum first class bricks inde compressive strength undayirikkanam second class bricks inde parayavaanengil the minimum value is 7 newton per mm square third class bricks inde comes to around 3.5 newton per mm square pinni nammal generally general aayittu bricks inde minimum compressive strength etra venam ennu chodikkuvaanengil nammal ee third class brick inde 3.5 newton per mm square aanu parayunnathu Construction use the bricks in the minimum compressive strength etra venam ennu choikkuvaanengile 3.5 newton per mm square venam answer je ini oru class specify cheythu kodukkuvaanengil adha class inde compressive strength etra aanu nalladhu answer cheyana appo nammal discuss cheythathu water absorption and compressive strength vayunu general ee moonu class bricks inde Generally, brick, general item of the bricks in a way and a characteristics in the bricks in a way and properties in the brick should have sharp edges. The number of our new brick and number of cuboid shape and a mouldy the other and the turn of the name burn general. Upper sharp edges when bricks in a bricks shall not break into pieces when dropped from a height about one meter. One meter height in the bricks in a number of the drop pay one another put the pog and pardilla. If you have a strength of the 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 Bricks shall be soundproof. This thermal conductivity is the sound in the transmission. That is why bricks are soundproof. Bricks, when broken, shall show a homogeneous and uniform compact structure free from voids. For a brick, we have to put it in the middle. That is the structure is compact. Voids are not the void. Void is not the void. Holes are not the void. Air is not the void. Bricks are burned. That is the void. 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 That is so, bricks in a number of water absorption test in the item paranarum, paranarum, bricks in a water immersed in a shasham, air dry javan. So, in an air dry javanarum, other than the surface lay, white color lay, and gray color lay, powder deposit to carno anangle, other than a fluorescence and anna will another. We powder deposit to undergan carnum, bricks in a manufacturer in a time lay, number of bricks in a clay culile, brick in a clay culile. Salt in the content, and the alkalis in the content, cool the live very bad, and efflorescence. That's why we brick in a number of water immersion, air dry, the powder deposit in the surface. Now, so, if you have a efflorescence, you can have a good brick in the brick. Because the strength of the brick is a good brick. Now, we will have a good brick in the strength of brick. Now, we will have a good brick in the strength of the brick. Now, we good brick in the strength of brick. We will have a good brick in the strength of brick. Now, we will have a good so, this is the video we will wind up. We will discuss the types of bricks and the classifications of bricks. The bricks are the main item. Important items are important. There are properties. There are one class of bricks. Compressive strength and water absorption percentage. We will discuss this video. So, this is the video we will wind up. Thank you.